Hi guys! Sa video na to, malalaman nyo kung paano ba may activate ang ultimate performance setting ng ating mga computer or laptop. By default kasi sa mga karaniwang computer, hindi mo agad makikita ang setting na ito. Ang meron lang is yung balance mode, power saving mode, at high performance mode. Kaya panoorin mo ang video na to para malaman mo kung paano ba ito may activate at kung hindi naman ito makita sa iyong computer, paano ba ito mapapalabas. Ganun din, malalaman natin kung ito ba ay worth it gamitin. Okay, so para ma-enable natin yung ultimate performance setting ng ating computer or laptop, punta tayo sa settings, pindutin natin yung win plus i, o kaya naman i-click mo yung start logo. Tapos settings, then click system, after nun, i-click mo yung power and sleep. Tapos additional power settings. Ang ultimate performance settings ay para sa mga high power systems. Ang ginagawa kasi nito is nire-reduce niya yung warm-up period ng iyong mga hardware. So, kumbaga parang uh, ready agad tumakbo yung iyong mga yung CPU, yung, uh, yung, yung, yung video card, yung mga RAM. Kumbaga, ang ginagawa kasi niya pag naka-balanced mode is kung kailan lang siya mag-activate. For example, ikaw ay nag-video editing. So, kung kailan lang niya kailangan mag-render o kung kailan lang niya kailangan mag-play o gumamit ng hardware, dun lang niya iraran ng todo yung iyong mga hardware. Pag ultimate performance setting naman, kumaga palagi siyang tumatakbo at it's optimal performance. No? So, kung kailan mo siya gamitin agad-agad, magagamit mo siya. Hindi tulad ng balanced mode o power saving mode, mag-warm up pa siya para mag-kickstart yung kanyang Uh, kailangan yung kanyang performance. So, ang downside lang nito is yung ultimate performance is medyo makain sa energy. So, kung ikaw ay naka, naka laptop ka at naka battery ka lang, malamang ubus agad yung battery mo. So, it is recommended na kapag gagamitin mo ang setting na ito, is naka-plug ang iyong laptop sa uh, socket. No? Kaya naman, kung ikaw ay gumagamit ng desktop, syempre, mas malaking uh, kakainin energy o ng kuryente ng iyong mga hardware. Kung titignan natin sa ating uh, uh, kanyang voltages, mas mataas, ganun din sa kanyang temperature. So, para naman sa mga hindi agad nakakakita ng ultimate performance setting, ay may activate natin ito using command prompt or PowerShell as an administrator. So, parehas lang naman yung command na gagamitin natin, pero para sa video na ito, ang gagamitin natin is yung command prompt. So, punta muna tayo sa search, then i-type natin CMD. Then, i-right click natin yung command prompt, then run as administrator. I-type nyo lang yung command na ito. Anyway, iiwan ko naman yung command na to sa description sa baba, para dun sa mga gustong i-copy-paste na lang. So, i-type lang natin yung power cfg space dash type natin yung word na duplicate scheme. Magkadikit lang yon And then, space uli. Tapos, echo 9 alpha 4 2 bravo 0 2, dash, delta, 5, delta, foxtrot, dash, 4, 4, 8, delta, dash, alpha, alpha, 0, 0, dash, 0, 3, foxtrot, 1, 4, 7, 4, 9, echo, Bravo 6 1 So pag na-type niyo na 'yon, hit enter and then after noon, pwede niyo i-close yung inyong command prompt or PowerShell. After nito, makikita niyo na dapat yung ultimate performance setting sa power plan niyo. Okay, so worth it bang gamitin yung ultimate performance setting na ito? 
Para malaman natin yon, gagamitin natin yung Nova Bench Computer Benchmarking Tool para malaman yung difference sa performance ng bawat power plant setting na ito. Gagawin natin is i-benchmark natin using power saving mode, balanced mode, high performance mode at ultimate performance mode. Okay, so ginawa yung benchmark ng kaka-restart lang ng ating computer kada power plan at walang nag-run ng kahit na anong app sa background. So yun nga, medyo may kalakiyang difference yung performance ng power saving sa balance, syempre. At ganun din naman, uh, may difference din, kitang-kita mo rin difference sa uh, uh, balance sa high performance. Pero... Yung high performance sa uh, ultimate performance, hindi ka anong kalaki yung difference. Although, very useful pa rin ito pag ikaw ay, yun nga, kailangan mo ng very stable ng power consumption sa yung mga hardware. Kasi kung baga pag ikaw na ultimate performance, yun nga yung mga hardware mo, specifically sa CPU, GPU, at yung mga RAM, pati yung hard drive mo, is nagwo-work sila every time, every second ng kanilang optimal performance. So, wala na silang warm up. So, yun nga, kung ikaw ay hindi mo naman ganun kakailangan ng uh, speed boost is magstay ka lang sa high performance. So, kung nakatulong guys ang video nito sa inyo, please hit the like button. At wag mo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ganun din, i-turn on mo na yung bell icon para like kang updated sa mga tech-related videos ko. And guys, please Share this video sa inyong mga social media accounts, sa inyong mga friends, kasi sobrang lahing tulong ito para sa akin. So, yun lang guys. Thanks for watching and see you next time.